Øh, ja, jeg hedder som sagt Søren Lyngsgaard og er øh, sammen med min kollega Martin øh, Flure. Øh, jeg har lavet Vogue til Vogue i Danmark for cirka fire år siden, hvor vi prøvede at introducere Grail to Grail konceptet øh, her i Danmark. Og siden er vi så øh, blevet leder af Marke Brangards virksomhed Epea her i Danmark, som hedder Epea Kulikar. Og gennem det øh, er vi så i stand til at certificere virksomheder. Men meget af vores tid har egentlig gået med at introducere konceptet som sådan. Øh, både, både over for virksomheder øh, med hensyn til deres produkter, øh, men også øh, i forbindelse med byggeri. Vi sidder i dag og har kontor ude på NCC, som øh, har indgået en partnerskabsaftale med os, fordi de gerne vil være i forbindelse med det, der rører sig. Øh, og, øh, og igennem øh, hvad skal vi sige, kontakter og så videre, har vi fået mulighed for at lave en øh, Great Trail byggeanvisning, sponsoreret af Real Dania. Men i forbindelse med, <coughs> med den her øh, dag øh, og, øh, og de oplæg, der kommer bagefter, og de workshops, der kommer bagefter, så har jeg valgt øh, at lave nærmest en eller anden form for manifest. Uh, som jeg gerne vil læse op for jer. Uh, det får at være så nøjagtigt som muligt på, hvad det her Great Great Design koncept er for noget. Fordi der er mange, der er mange uh, muligheder for fortolkning af, at det her det er et genbrugskoncept, eller det her det er et uh, closed loop koncept, eller så videre. Så derfor vil jeg gerne være så nøjagtig i den måde, jeg beskriver det her koncept på. Bæredygtig byggeri og byer handler i sit eneste væsen om social retfærdighed, værdighed og respekt for dem, der bor der, deres naboer og verden omkring. Det handler om ærlighed, fairness og om at være positiv og kreativ. Denne form for bæredygtighed opnår vi ikke kun ved at reducere, genbrug og genvinde. Denne form for bæredygtighed handler om nytænkning og om de løfter, vi giver til vores børn. Denne form for bæredygtighed rummer også muligheder for de snart 10 milliarder mennesker, vi bliver på denne jord. Det er tid til at redesigne alting. I dagens vugge til grav livscyklusstrategi bortøder vi stort set den ene halvdel af den materielle velstand, vi kunne opnå ved at næringsstoffer og ting kommer tilbage. Det er en tragisk situation, for materialer har ikke livscykluser. Materialer har ikke liv. Materialer har brugscykluser. Vi bruger materialer. Det er værktøjer til at opnå de værdier, vi sætter højt. Materialer er hverken gode eller onde. De har egenskaber, som vi bruger alt efter vores intention. Og hvis vi siger, at det ikke er vores intention at destruere og forringe vores næringsstoffer og materialer, så er der noget i vejen med den designstrategi, vi har anlagt. Det er som sagt tragisk. Så vi er nødt til at ændre den nuværende designstrategi, hvor bare det at komme her er at ødelægge miljøet. Vi har brug for en ny designstrategi, der kan give håb for vores børn. I de sidste 5.000 år har vi erfaret, at vi kan lave ting, genskabe dem og genbruge det. Og ligesom i det biologiske stofskifte kan vi have vækst. Det er dog en betingelse at have fri energi fra solen, og at vi er nødt til at have et åbent system, hvor kemikalier opererer i et stofskifte til gavn for organismen og dens reproduktion. Spørgsmålet er, hvordan kan vores designstrategi understøtte, at vi kan elske alle børn af alle arter til alle tider? Vi har brug for en revolution. Det vi har fundet ud af er, at ved design må vi starte med værdier. Så principper, så mål, så strategier, taktik og derefter målinger. Vi har også fundet ud af, 
at de fleste ingeniører og folk, der forsøger at skabe en bedre verden i dag, starter med målinger. Og så siger de for eksempel, at nu, skal vi, nu er vi nødt til at reducere mængden af koldioxid med så og så meget. Og så kommer taktikkerne, som at vi skal køre mindre, vi skal skifte pæren eller helt slukke lyset. Og så begynder jeg at lave hele strategier, hvor vi begynder at designe ting, så vi bruger mindre af alting. Eller rationalisere processen i forbindelse med det. Som for eksempel at sætte mål om CO2-neutralitet i 2025. Men vi kommer aldrig til principperne eller værdierne, som kan danne rammen for den verden, vi ønsker os. Fordi dem når vi ikke ved målinger. Så vi starter med værdier. Hvad er det, vi har kært? Vi elsker vores børn, så vi spørger. Hvordan sikrer vi, at vi kan elske alle børn af alle arter til alle tider. Det er en værdi. Derfra kan vi lave principper, som at insistere på retten til, at menneskeheden og naturen kan sameksistere i en sund, alsidig og bæredygtig tilstand. Principper som at genkende vores indbyrdes afhængighed, og at vi skal udvide vores design sig til at omfatte anerkende selv fjerne effekter af vores handlinger. Principper som at respektere relationen mellem ånd og materie, hvor vi skal overveje alle aspekter af menneskelig bosættelse og virksomhed i lyset af den eksisterende skabende relation mellem åndelig og materiel bevidsthed. At acceptere ansvaret for konsekvenserne af vores designbeslutninger, såsom menneskets velbefindende levedygtigheden af naturlige systemer og retten til at samme eksistere. Principper som at skabe sunde, sikre objekter og materialestrømme med langtidsværdi. Principper som at eliminere begrebet affald, hvor vi bør evaluere og optimere det fulde materiale kredsløb for produkter og processer, så det nærmer sig tilstanden for naturlige systemer, hvor der ikke er noget affald. Principper, som at stole på de naturlige energisommer. Menneskeligt design bør, ligesom livet i naturen, drage kreative fordele af den evigt indkommende solenergi og dens lokale effekter. Principper, som at forstå begrænsningerne i design. Intet, vi har skabt, er evigt, og design kan ikke løse alle problemer. De, der fremstiller og planlægger, bør praktisere ydmyghed over for naturen, behandle naturen som en model og mentor, ikke som en modstander, der skal invaderes eller kontrolleres. Principper som at søge konstant forbedring ved at dele viden. Når vi så har defineret vores designprincipper, kan vi blive enige om målet. I en cradle to cradle designstrategi er målet en dejlig varieret, sikker, sund og retfærdig verden med ren luft, vand, jord og energi. Økonomisk, retfærdigt, økologisk og elegant fordelt. Herefter kan vi så udvikle strategier. Vores nuværende designstrategi taler meget om at reducere vores fodaftryk på planeten. Men hvorfor taler vi ikke om at styrke vores gode fodspor, som for eksempel at efterlade et vådområde i vores fodspor, eller tæpper, der renser luften, eller tage, der øger biodiversiteten. Det er en designstrategi med håb for alle børn af alle arter. Nogle siger, at vi har et uoverstigeligt energiproblem, men i virkeligheden har vi et massivt materialeproblem fordi vi anvender vores materialer til de forkerte ting. Og selvom vi prøver at rationalisere med dem, udskyder vi bare problemet. Fordi vi bruger olien til afbrænding, har vi alt for meget kulstof i atmosfæren. Men derfor er der ikke noget galt med kulstof eller olie. Vi består alle sammen af kulstof. Solen har ført kulstof tilbage til jorden i milliarder af år. 
gennem fotosyntesen, og det skal vi have mere af. Kulstof er ikke dårligt, det skal bare tilbage til jorden eller ind i biologien og ikke i atmosfæren. Olie er et rigtig godt øh, materiale til f.eks. hospitalsinstrumenter af, og andre ting, som kan omdannes igen og igen. Så vi skal udvide princippet om at tænke globalt og handle lokalt, til at tænke galaktisk og at handle på det molekylære plan ved at se på hele systemet. Det vil sige, at solens lys og energi er det eneste, der kommer ind. Den er 8 minutter væk og laver wireless atomenergi. Og sammen med jordens mineraler og vand får vi det forunderlige mystiske liv gennem biologi. Træet gror. Det er, det, modsatte. det er den modsatte effekt af entropi. Så ved at sørge for, at næringsstoffer forbliver næringsstoffer, hvad enten de er biologiske eller tekniske, og at der er defineret kredsløb til rådighed, så kan vi sikre langsigtet vækst til gang for vores børn. Hvis vi tager udgangspunkt i, at vores nuværende designstrategi har efterladt os med materialer gående de forkerte steder hen, så må det være vores udgangspunkt for en ændret byudviklingsstrategi. Hvordan kan vi sørge for, at de kommer de rigtige steder hen? Ja, byen må kortlægges på materialestrategi og grundlæggende designprincipper vedtages for, hvordan vi får afviklet den fossile ord. En cradle-to-cradle by må samtidig sikre en stor diversitet i udviklingen af løsninger, samt i ejerskabet til løsningen, så byen kan udgøre et stærkt økosystem. Fosfor er et af de næringsstoffer, det er vigtigt, at byen begynder at tage sig af. Det skal tilbage og gøre nytte. Det skal tænkes ind i alle vores indretninger, for ellers dør vi i ud. Tonsvis af næringsstoffer vælter ind i byen hver dag, og meget få for den anden vej. Næringsstofferne siver ud af alle strækker i byen, ubrydelige og uden værdi. Vi skal til at tænke dobbeltsystemer i vores bygninger, med dobbelt indføring af vand, der kan drikkes og af vand, til andet brug for regnvand og lokale rensevand, samt dobbelt afledning af vores grå vand og sorte afføring. På den måde kan vi udvinde næringsstofferne fra vores grå vand og energien fra det sorte, samt få kulstoffet tilbage til jorden. I boende i den proces ligger et større ansvar for de produkter, vi bruger i husholdningen, så det ikke umuliggør genanvendelsen af næringsstoffer og kulstof. Det kan kun ske ved større ejerskab for løsningerne. Vi skal have mere produktion i byen af f.eks. mad og anden produktion, såsom alger og andre kulstof og gående planter og dyr. Alger kan leve af de næringsstoffer, vi andre udleder, og af den CO2, vores bil og kraftværker laver. Samtidig er det den bedste kilde til proteiner, der findes, og de har mange andre funktioner. Vi kan indføre muslinger, der renser vandet øh, og lade dem spise mikroalger og dermed kvæster, der forbygger indsving. Helt naturligt, samtidig kan spises af mennesker og bruges eller bruges til biodiversitation eller biofoder. Vi skal have mere biodiversitet i forbindelse med byggeri, som eksempel med grønne tage og facader. Biorensningssystemet. Vi hjælper planter i borgerne, sommerfugleudklækningsanstalter på skolerne, flagermushuse under vores broer, korridorer med vilde insekter og andre dyr ved vores pladser, planter, der renser luften inde og ude, og så, vi, så skal vi ture at lade noget blive gammelt og rødende, for det skal det også i et liv. Vi skal have lavet et Cradle to Cradle passport på vores bygninger, så vi ved, hvad der er i det, og hvilken virkning de har på omgivelserne. Og så vi ved, hvad vi skal gøre ved materialerne, når de engang skal skiftes ud. Samtidig 
kan vi bruge vores nye viden i fremtiden til at identificere eventuelle skadelige årsager og få gjort noget ved det. Vi skal udvikle mere intelligente systemer, der kan snakke sammen og udveksle informationer om, hvilken energi, der er bedst lige nu. Bedre systemer til at lære energi til, når den er nødvendig. Vi skal udvikle økonomisk finansiering, der er langsigtet perspektiv på den ene side og forretningsmodeller, der konkurrerer på service og ikke på materiale kvalitet på den anden. Hvorfor skal vi eje vores vaskemaskiner, når vi har brug for den service, vaskemaskinen yder? Materialerne har producenten eller dennes partner mere brug for i sidste ende, når maskinen er optimeret for adskillelse og genanvendelse. Men problemet er i dag, at alting bliver blandet sammen og bliver forringet i produktionen af nye materialer, når ingen tager ansvaret for materialekvaliteten. Ved at vurdere vores materialer og gøre vores udlændinger produktive, er der basis for ny indtjening og nye meningsfulde arbejdspladser. Vi bliver nødt til at stille krav til vores producenter om bedre servicekoncepter for hele flåden af de hjælpemidler og energiprodukter, vi bliver tilbudt i dag. Karrererne bør gå sammen og etablere langsigtede udviklingskrav, der i sig selv repræsenterer nye forretningspotentialer omkring vand og energiløsninger, og som samtidig vil stille producenterne i krav med kvalitetsprodukter til resten af verden. Så der er nok at tage fat på. Vi har brug for et Cradle to Cradle Center her i byen, der kan komme med anbefalinger til udviklingsprojekter for mere diversitet i byen. Anbefalinger til mere definerede kredsløb på vores dyrbare materialer. Vi har brug for et Cradle to Cradle råd, der kan komme med anbefalinger til politikere og disse repræsentanter i bydelene. Et råd, der hviler på værdier og principper og ikke udelukkende på målinger. Vi er så småt i gang med at lave den første Great Cradle byggeanvisning i samarbejde med Valdania, som har givet os penge til at gøre Great Cradle principperne operationelle og implementerbare. De første erklærede Great Cradle byggerier er på vej. På Bornholm er man ved at skitsere et kombineret videns- og konferencecenter, der vil efterlade et positivt fodertryk på Bornholm dag efter dag, hvor vand bliver renset og genanvendt igen og igen mere end energi produceret i en bygning, man selv behøver, og hvor materialer er vurderet på deres ende til at indgå i et bedre indeklima osv. Bornholm vil kendes ikke bare i Danmark som en testø, men over hele verden som den førende ø for bæredygtighed. Kobi er ved at udvikle den mest avancerede mødeperiode, der endnu er set uden for deres hovedkontor i Lønby. Den skal fungere som et udviklingsobjekt for nye materialetyper, og intelligente løsninger. Og så skal den kunne flytte til andre steder på jorden. Og hver gang den flytter til et nyt klima, skifter den frem, så at sige. Det skal undersøges, om yderskaben kan laves i lokale materialer, der passer til det materialeflod, der findes på det nye sted. Så vidensdelingen bliver et af fokusområderne for udviklingen af det mødesendte. Der er andre, der aspirerer til Cradle to Cradle byggeri. Rådgivningsvirksomheden Rådsgårds nye hovedkontor i Budding bliver tænkt i disse baner. Amager på Brænding har taget tankegangen til sig og gennem Jan Enes visionære hedonistiske bæredygtighedskoncept vil de måske lave en skibank på taget af den nye forbrændingsenhed. Lidt, lidt af et paradox. Men tanken om, at vi kan gøre livet her så meget sjovere gennem design, er god. I Region Midtjylland er man ved at udvikle en Create to Grade rådgivningsenhed for regionens virksomheder. Miljøstyrelsen er ved at uddanne konsulenter over hele landet inden for Create to Grade. Og Lille her vil sikkert om lidt fortælle om en vores tanke om den som løs samarbejde for kredsløb tankegang. Så der er mange initiativer i gang, og forhåbentlig vil vores nuværende sammenbrud af økonomierne i stop til eftertanke om hvorfra vi skal skabe vores velstand i fremtiden. Vores nuværende linære produktionsdesignkoncept har i hvert fald spillet for lidt, og vi har brug for en cirkulær økonomi baseret på vedvarende energi. Til slut 
ved at udtrykke mit håb om, at det vil lykkes creative people og miljøet på Østerbro at få et creative center op at stå i København. Vi har brug for det.